সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সকলে ভালো আছো আজকে আমরা এক ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অনার্স তৃতীয় বর্ষের পরিসংখ্যানের জেট টেস্ট জেট টেস্ট খুব ইম্পর্ট্যান্ট এবং এটি প্রায় পরীক্ষা এসে থাকে কিন্তু আমাদের অনেকেরই এটা ধরতে পারি না বা অনেকেরই ভুল হয় সে ভুলটা দূর করার জন্য শর্টকাট কিছু মেথড আমরা শিখিয়ে দিচ্ছি জেট টেস্ট আমরা বোর্ডে একটু খেয়াল করি জেট টেস্টে দুটি সূত্র আছে এক্স বার মাইনাস মিউ সিগমা ভাগ হচ্ছে রুট ওভার এন বা জেট ইকুয়াল টু এক্স বার মাইনাস মিউ এস বাই রুট ওভার এন এখানে এক্স বার হচ্ছে গড় নমুনার ক্ষেত্রে মিউ হচ্ছে সমগ্রকের ক্ষেত্রে গড় সিগমা হচ্ছে সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান এন হচ্ছে সংখ্যা সমগ্রক বা নমুনা এখানে এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে যখন সমগ্রকের কথা আমাদের হিসেবে আসবে তখন হচ্ছে সিগমা ব্যবহৃত হবে সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান এই কথাটি যখন উল্লেখ থাকবে তখন সিগমা ব্যবহৃত হবে আর যদি উল্লেখ থাকে যে নমুনার পরিমিত ব্যবধান তখন আমার এস ব্যবহৃত হবে আমরা বোর্ডে একটি অঙ্ক আছে আমরা অঙ্কটা একটু খেয়াল করি তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি কম মজুরি দেয়া শ্রমিকদের অভিযোগ তদন্ত করছেন সকল শ্রমিকদের গড় মজুরি হচ্ছে চোদ্দ হাজার পাঁচ শত টাকা এবং পরিমিত ব্যবধান হচ্ছে দুই শত টাকা একশো জন নির্বাচিতদের গড় মজুরি হচ্ছে চোদ্দ হাজার তিনশো টাকা শ্রমিকদের অভিযোগ সত্য কিনা পাঁচ পার্সেন্ট গুরুত্বের স্তরে যাচাই করা অর্থাৎ শ্রমিকরা একটা তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ করেছে যে তাদের বেতন দেওয়ার কথা হচ্ছে চোদ্দ হাজার পাঁচশো কিন্তু তাদের বেতন কম দিচ্ছে তখন একশো জন লোক আমরা র্যান্ডমলি বাছাই করলাম মানে তদন্ত কমিটি র্যান্ডমলি বাছাই করলো এবং দেখল তাদের যে গড় মজুরি চোদ্দ হাজার তিন শত টাকা এখন শ্রমিকরা যে অভিযোগটা করছে সবার জন্য এটা কতটুকু সত্য বা মিথ্যা সেটা পাঁচ পার্সেন্ট গুরুত্বের স্তরে যাচাই করতে হবে এখানে আমরা মিউ সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান চোদ্দ হাজার পাঁচশো এক্স বার নমুনার পরিমিত ব্যবধান সরি নমুনার সমগ্রকের গড় নমুনার গড় এন হচ্ছে নমুনা সংখ্যা আর এই যে সিগমা হচ্ছে সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান আমি আবার বলছি এটা হচ্ছে সমগ্রকের গড় এটা হচ্ছে নমুনার গড় এটা হচ্ছে নমুনার সংখ্যা এটা হচ্ছে সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান তাহলে এই চারটা দিয়ে কিন্তু আমি বুঝতেই পারলাম যে আমাদের এই সূত্রটা প্রয়োগ হবে যদি এখানে নমুনার পরিমিত ব্যবধান থাকতো তাহলে কিন্তু এস হতো এবং তখন এই সূত্রটা প্রয়োজন হতো আমরা এটা একটু ভালো করে খেয়াল করব এরপরের নিয়মটা হচ্ছে নাস্তি ও বিকল্প অনুমান আমরা ধরব নাস্তি অনুমানের ক্ষেত্রে এই জিরো মিউ ইজ লেস দেন এবং খেয়াল করব প্রশ্নে আমাদের যেটা চাইবে সেটা হবে আমাদের বিকল্প অনুমান প্রশ্নে কি চেয়েছে শ্রমিকদের অভিযোগ সঠিক কি না তাহলে শ্রমিকদের অভিযোগ সঠিক একটা হচ্ছে মিউ গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টু চোদ্দ হাজার পাঁচশো অর্থাৎ শ্রমিকদের চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকার বেশি বা সমান বেতন দেয় আর বিকল্প হচ্ছে শ্রমিকদের চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকার কম বেতন দেয় এখন আমরা পরীক্ষা করি জেট টেস্ট করে আমরা এখানে দেখলাম সূত্রের মধ্যে ফেলে এখানে জেট ক্যাল যে মানটা বেরোবে তাকে আমরা বলবো জেট ক্যাল জেট ক্যালের মান আসলো মাইনাস টেন বিকল্প অনুমানে কী আছে মিউ হচ্ছে লেস দেন চোদ্দ হাজার পাঁচশো অর্থাৎ এটি একটি বাম দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা যদি গ্যাটার দেন থাকতো সেটা একটা ডান দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা যদি ইকুয়াল থাকতো সেটাকে আমরা বলতাম দুই দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা আমি আবার বলছি বিকল্প অনুমানে যদি লেস দেন থাকে সেটি একটি বাম দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা যদি গ্যাটার দেন থাকে সেটা একটি ডান দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা যদি ইকুয়াল থাকে সেটা হচ্ছে একটি দুই দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা যেহেতু বাম দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা তাহলে জেট ক্রি জেট ক্রিটা আমরা বইয়ের শেষে লিস্ট আছে জেট টেস্ট সেখানে আলফার মান জিরো বসিয়ে আমরা দেখব জেট ক্রিয়ার মান আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর যেহেতু বাম দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা এখানে মাইনাস হবে যদি ডান দিক বিশিষ্ট হতো জেট ক্রিয়ার মান প্লাস হতো আমরা ভালো করে খেয়াল করব যদি দুই দিক বিশিষ্ট হতো তখন এখানে হচ্ছে প্লাস মাইনাস হতো কিন্তু সে ক্ষেত্রে আবার একটি শর্ত আছে দুই দিক বিশিষ্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে আলফার মানটা আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ আলফা বাই টু বের করে নেব তাহলে আমরা যে নিয়মটা দেখলাম জেট ক্রিয়ার মান বের করার ক্ষেত্রে বইয়ের শেষের টেবিলটাকে আমরা ফলো করতে হবে যদি বাম দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা হয় তাহলে মাইনাস হবে যদি ডান দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা হয় তাহলে প্লাস হবে যদি দুই দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা হয় তাহলে প্লাস মাইনাস হবে যদি দুই দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা হয় তাহলে আলফাটাকে টু দ্বারা ভাগ করে আলফা বা বাই টু এর মানটা বের করে নিতে হবে একটা জিনিস মনে রাখবো জেট ক্রি যেটা সেটা কিন্তু আমাদের সীমানা 
চিত্রে আমরা খেয়াল করি এখানে শূন্য এখানে মাইনাস এই সীমানার মধ্যে মান থাকা কথা কিন্তু আমাদের মানটা কত আছে মাইনাস টেন কোথায় বের করেছি জেট ক্রি জেট ক্যাল মাইনাস টেন বের করেছি তাহলে মাইনাস টেনটা আমার জেট ক্রিয়ার মানের ভিতরে পড়ে না বাহিরে পড়ে জেট ক্রিয়ার মানের বাহিরে পড়ে জেট ক্যালের মান যদি জেট ক্রিয়ার মানের বাহিরে পড়ে তাহলে আমরা বলবো এই জিরো হচ্ছে বর্জনীয় আর যদি ভিতরে পড়তো তাহলে বলতাম এই জিরো হচ্ছে গ্রহণীয় তাহলে আমরা বলতে পারি এখান থেকে এই জিরো বর্জনীয় অর্থাৎ শ্রমিকদের অভিযোগ সত্য মানে বিকল্প অনুমান গ্রহণীয় তাহলে শ্রমিকরা যে বলেছে আমরা কম বেতন পাই সেটা সত্য তাহলে অঙ্কটা যদি আমরা একটু রিভিউ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমগ্রকের ব্যবধান থাকলে আমাদের এই সূত্র প্রয়োগ হবে আর নমুনার ব্যবধান থাকলে আমাদের এই সূত্র প্রয়োগ হবে বাম দিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মাইনাস হবে ডান দিক বিশিষ্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে জেট ক্রিয়ার মান প্লাস হবে দুই দিক থাকে প্লাস মাইনাস হবে যদি দুই দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা হয় তাহলে আলফা বাই টু বের করতে হবে জেট ক্রিয়ার মানের বাইরে যদি জেট ক্যালের মান পড়ে তাহলে এই জিরো বর্জনীয় আর জেট ক্রিয়ার মানের ভিতরে যদি জেট ক্যালের মান পড়ে এই জিরো গ্রহণীয় খুব শর্টকাট মেথডে আমরা জেট টেস্টটা দেখলাম আশা করি তোমাদের ক্লাসটি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তোমরা লাইক দাও শেয়ার দাও সাবস্ক্রাইব করো ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আগামী কোনো একটা বিষয় নিয়ে কোনো একটা টপিক্স নিয়ে দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো ধন্যবাদ